প্রত্যেক মুমিনের প্রতি আমাদের আহ্বান আখেরাতকে লক্ষ্য নির্ধারণ করুন দুনিয়াকে নয় ইনশা আল্লাহ আখরাত চিরদিন বিজয়ী হবে দুনিয়া পরাজিত হবে দুনিয়াদার কখনোই বিজয়ী হয় না ফের এমন দুনিয়াতে বিজয়ী ছিল সারা বিশ্বে নিন্দিত নমরুদ দুনিয়াতে বিজয়ী ছিল সারা বিশ্বে সে নিন্দিত কিন্তু ইব্রাহিম নন্দিত মূসা প্রশংসিত ঠিক অমনি করে আবু জাহাল নিন্দিত সে নেতা ছিল কিন্তু মোহাম্মদ ইবনি আবদুল্লাহ প্রশংসিত যদি বাতিলের সঙ্গে আপোষ না করে দুনিয়াতে মৃত্যুবরণ করে কষ্ট পেয়ে মরলেও তারাই হবে জান্নাতে আল্লাহর নিকটে সম্মানিত প্রশংসিত আল্লাহ পাক তাদের বলবেন সালাম দেখো আমরা কখনোই নেতৃত্ব সমর্পণ করি না ওই ব্যক্তির হাতে লিমান শাহ আলহ আহাদান শাহ আলহ যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায় ও আহাদান হারাস আলহ যে ব্যক্তি নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা করে লোভি হয় অভি রায়তুল্লি মুসলিম মান আরাদাহ যে ব্যক্তি নেতৃত্ব কামনা করে এই তিন ব্যক্তিকে আমরা কখনোই নেতৃত্ব দেই না তাহলে ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রথা আর বর্তমান যুগের নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রথা কি এক হলো একদম বিপরীত না আর বিপরীত বলেই সামাজিক অস্থিরতা এত বেশি সারা বিশ্ব সামাজিক অস্থিরতা ভরে গেছে একটি কারণে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহমিনাহিমালিকুমিদ্দিনুমুসলিম ইয়ুহ <laughs> ইয়ুহুল্লা <laughs> أما بعد بقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وهلها مسلحون সুরহুদ একশো সতর আয়াত যাবতীয় হামদ সালা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য এবং যাবতীয় দরুদ সালা তার শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্য দুনিয়াতে নবী রসুল এসেছেন সামাজিক অস্থিরতা দূরী করে সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতিষ্ঠার জন্য কি উপায়ে সমাজের শান্তি স্থিতিশীলতা আসবে এটা মানুষের অজানা কারণ মানুষ বর্তমানটা জানে ভবিষ্যতের খবর রাখে না আল্লাহর নিকটে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে কোনো কাল নেই তিনি সবই জানেন ভবিষ্যতের খবর এ কারণে বান্দাকে এ বিষয়ে সাবধানের করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবী রসুল পাঠিয়েছেন এবং আমাদের রসুলকে তিনি তার রেসালাতে সিলসিলা শেষ করেছেন কারণ তার মাধ্যমে তিনি এমন এক মহাগ্রন্থ নাসিল করেছেন যার উপরে আর সত্য বলে আর কিছুই নাই চূড়ান্ত সত্যের একমাত্র অভ্রান্ত উৎস হচ্ছে আল কোরআন এবং তার ব্যাখ্যা সন্ন্যা আল্লাহ বলছেন দেখো ওমায় খান রব্বকালী হইলে খেল কোরআ বে জুলমেন তোমার প্রতিপালক জুলমের মাধ্যমে 
কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চান না ও আহলোহা মুসলিম যদি সেখানকার অধিবাসীরা সংস্কারবাদী হয় মুসলে হয় অর্থাৎ অধিবাসীরা ভালো আর আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন এটা হয় না যখন অধিবাসীরা জুলুমের চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায় সমাজের স্থিতিশীলতা একবারে শেষ পর্যায়ে চলে যায় তখনই তোমার প্রতিপালক সেখানে চরম দণ্ড নামিয়ে দেন বর্তমান বিশ্বে আমরা ওরকম এক পরিস্থিতি বসবাস করছি করোনা ভাইরাসের হামলায় আবার আসতে সেটা আর কি নোরো ভাইরাস কটা ভাইরাস বান্দা ঠেকাবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র অর্থে সৈন্যে লোক বলে বিজ্ঞান বলে সব দিক দিয়ে উন্নত বলে পরিচিত আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি করোনা ভাইরাসের শিকার আপনার দেখতে পাচ্ছেন পত্রিকা প্রতিদিন এই দু বছর ধরে তারাই ফার্স্ট হচ্ছে অথচ সেখানে জনবসতি আমাদের চেয়ে মতে এত ঘন নয় বাংলাদেশ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ করোনা ভাইরাসের হামলা এখানে লোক লাখে লাখে মরবে কিন্তু আল্লাহ পাকের মেহরবানি এখানে কিন্তু আমেরিকা বা সমস্ত উন্নত দেশের তুলনায় হিসাব মধ্যে কিছুই না এটা বিশেষ রহমত না কি এখানে উত্তর দিতে পারবেন না কোনো ক্রেডিট নেওয়ার সুযোগ কারণ নেই উত্তর একখানে আছে যেটা আল্লাহ জানেন যে সাধারণ মুসলমান এখানে মুসলে এরা জালেম নয় সমাজ ধ্বংসকারী নয় সমাজের শান্তি কামে এবং তারা আল্লাহকে ভয় করে তকদিরে বিশ্বাস করে আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে খবর রাখেন অধিকাংশ লোক এখনও ইমানদার আছে হয়তো তারই পুরস্কার শুরু আল্লাহ পাক আমাদেরকে করোনারি মহামারী থেকে নিরাপদ রেখেছেন আল্লাহ তুই আমাদের ভাইদেরকে এদেশের মানুষকে ইমান ও তাহকলের উপরে দৃঢ় থাকার তফিক দান করো আল্লাহ বলছেন তফসুদুফিল হরতে বাদ ইসলাহ সুন্দর সমাজ কায়েম থাকা সত্ত্বেও তোমরা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না অদৌ খফ তমরা তোমরা তোমাদের প্রতিভালককে ডাকো ভীতির সঙ্গে এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ইন্ন রহমত করিব মিনাল মহসিন মনে রেখো আল্লাহর রহমত নিকটবর্তী থাকে আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্ধবদের কাছে সুরা আরব মক্কি ছাপ্পন্ন আয়াত এ আয়াতগুলি সব মক্কায় নাজিল হয়েছে কারণ মক্কার নেতারা নেতৃত্বের মোহে মানুষের উপরে তাদের কর্তৃত্বের অহংকারে বোধ হয়ে গেছিল যে জন্য তারা ঘরে তাদেরই ভাতিজা নবুয়তের মহান মর্যাদায় আসীন হওয়া সত্ত্বেও তাকে তারা মানেনি তাদের অহংকার চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছিল তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন বারবার দেখো বিগত যুগে যত জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে কমে নৌ কমে হুদ কমে সালে কমে প্রাণ সব ধ্বংস হয়েছে তাদের একটি মাত্র কারণ ছিল তারা সমাজে বিশৃঙ্খলাকারী ছিল অশান্তি সৃষ্টি করত তোমরা তা করো না একগুলি মক্কা না জেলার উদ্দেশ্য কিন্তু এটাই কিন্তু অবজেলা মানেনি তবে সেখানে বহু নীরব ইমানদার ছিল তারা প্রকাশ্যে তার ইমান প্রকাশ করতে ভয় পাইত সর্বোপরি সেখানে কাবা গৃহ ছিল আল্লাহর ঘর পৃথিবীর প্রথম এবাদত গৃহ সে কারণে আল্লাহ পাক মক্কাকে ধ্বংস করেননি কিন্তু মক্কার নেতাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন একদিনে চোদ্দজন শ্রেষ্ঠ নেতার এগারো জনকে মেরে দিয়েছেন বদরের দিনে আর বাকি দুজনের পর ইসলাম কবুল করেছে এগুলি দেখি তো আমাদের শিক্ষণীয় আছে না নমরুদকে ধ্বংস করা হয়েছে রাউন্ডকে ধ্বংস করা হয়েছে কিন্তু সেখানকার বহু মানুষ ছিল যার নীরবে সমর্থক ছিলেন ইব্রাহিমের মুসার তাদের কালে ধ্বংস করেননি এই জন্য আল্লাহ বলছেন ইন্না রহমতুল্লাহ 
قریب عمر المحسنین اللہ ستکم شیل بند نکٹے تھا کہ سب سوائے اللہ رحمت اللہ کہنی چاند دیر دھوش کر دیتے جو دی امر بھالو تھا کی بیگت دھوش برات جاتی شمیر بیبرن دی اللہ بول چند دیکھو فلاولا کان من قرون الاولا من قبلکم فلاولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجائنا منہم اتبع الذین ظلم ما اترفو فیہ وکانو مجرمین اٹھو سورہ ہود مکی اکشو اکتری شہد اٹھو مکی سورہ تین ڈگے ڈگے بول چند دیکھو تم ادھر پور بھی کر جارا چھلو اولو بقیتن تادر مدد ہے ترہ جو دیئے شتی کر اٹھتے اولو خائرن و بسیدتن تھاکتو اولو بقیہ اٹھتو ترہ جو شتی کر اٹھتے کلن کمی ایمان دردشی ہوئی تو و ینہونا دل فساد فی الارد ایمان جانو پتے بسٹرین کلا سسٹی تھے کہ نشت کرتو الا قلیلا ممن انجینا منہم تادر مدد کسی لوگ چھڑا جادر کا ورہ ناجات دیسے لئے دھونگ شکوری نہیں اتبا اللہ دین الظلم ما اترفو فی ہے وکانو مجرمین اور مانوش انشورن کوری چلو زالن در ما اترفو فی ہے جارا تادر شمجھ شمرد دشالی چلو مانوش تادر انشوری ہوئی چلی بیش وکانو مجرمین وانگ تارا چلو پاپی अधिकांश शो मानुष पापी दिलों ने शुरू करे इट अल्लाह पर उसके बोल दिए चल अशेष करने अमर तादे धाम शोगर दिसलम किस शम का उल्लू बकिया उल्लू खैरिन वा बसीरा कल्लन कमी एवं दुर्दशे किस निक शत कर्मशील बंदा के अनजाय ना मिलो अमी नाजाद दिसलम बाकी शब्द शेष कर दिसलम अब दर नुहर घोड़ने � तुम नौका तोड़ी करो, न तेरे बोलते हैं पागल लगी, नौ दिन नहीं, शागुर नहीं, किसी नहीं, शुक्ने ढंगन नौ नौका बना चुके, नौका तुम्हारे उसको तो हम जानते हैं नौका की जिनिश, क्या लगा चल, तुम नौका बनाओ, आये नहीं ना वो वही ना, हमारे चौकेर सामने वो हमारे वही मोताबिक बोल � प्रार्थी नेता राजा है अर्थित करी करे, उन्हें जो नोबी ये गुरुत्व करो नहीं, हटात करी जो ना फारत तन्नूर है ये गलो, चुलात थे के पानी उतले उठलो, सारे दिन पानी झड़ाए बग आठ तीस शुरू करी दिलो, तन होई चीज शुरू है ये गलो, अल्लाह बोल दन, तुम्हें पुत्तक जुड़ात दुटकर उठाई � बाकी सब धाम से ही गलो। अब हम कितना निजे छेले हैं, शेनों के उड़ते बुल बाप ताके, पर ना हम ये पहाड़े उड़ बो, हमारे नो का दरकर नहीं। पहाड़े उड़ बो बोल ला संगो संगे, हमें ना ढेर वाशलो, बाप बड़े मास्क आते हैं सेल के नहीं हैं, डूबे गलो। ये जो हंग करी, बाप को तो सुन लो ना, अल्लाह � निजे रोड़ जा संतन का अल्लाह बोले तो न परिवार अंश ही ना है, बोझा कर लो, जब अल्लाह पाक नाजाद दी था कि मैं सोच रहा मोहसिन बंदा देर, सात कर्म शील बंदा देर, और अशत कर्म शील देर अधिक को था के, तेरा दुनिया नित्रित करे, कि दासले अल्लाह शाम तेरे कोने को मूल्य नहीं, तेरे परवान होले एगुली घ तो वधर पूर्विकर लोके रहा, तादर मध्य किसी शंकक कल्लन कमी वंग दूरदर्शी लोक छड़ा भाकी सभी मिम्म उत्तरीफु में न समाजे जरा समृद्धि साली धनिक स्रेणी नेतृत्व दे जरा तादर ताबे सिलो उन्हों गमी सिलो वंग तरह सिले पापी पापर कारण है आमर तादर के धाम्शो करी सिलम तादर भालो का जर विरुद्ध आमर तादर धाम्� जब पाप जतो समाज वृद्धि पावे तोते अल्लाह गौजब कासा कासी चले आएगे 
আল্লাহ বলছেন আমার নাম আগের কথারই মতোই যখন আমরা কোন জনপথে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করি তখন আমার নাম মতরাফি তাদের সমৃদ্ধিশালী লোকদেরকে নির্দেশ দেয় এটা হলো আমরা কাদেরি তাদের তকদিরে এটা ছিল এবং সেটা হবে যখন আমরা আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করি মূলত এগুলো করে নেতারাই ফাঁসা কৌফি তারা সেখানে ফাঁসে কি কাজ শুরু করে দেয় হাক্কা আলী হাল কল ফলে তাদের উপরে আমার গজব সাব্যস্ত হয়ে যায় নির্ধারিত হয়ে যায় আর ঠেকানো বুদ্ধি থাকে না প্রদাম মারনা হা তাদের মিরা ফলে আমরা তাদের একেবারে বিধ্বস্ত করে দিই কিছুই তাদের রাখি না শেষ করে দিই বনু স্টাইল ষোলো আয়াত এই সবগুলি আল্লাপাক আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন সাবধান সমাজে বিস্তৃত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না অস্থিরতা সৃষ্টি করো না কিন্তু অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং মানুষ আল্লাহ গজব ধ্বংস হয় গজব নেমে আসে এবং এর থেকে বাঁচার উপায় কি এক সকল কাজে আল্লাহ ভীরুত অবলম্বন করা এই জন্য প্রতি জুমাতে আমরা যে আয়াতটা পড়ি আপনার নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন ইয়াহাল্লাদিন আমন তাকুল্লাহ হাক্কা তকাতিহি আল্লাহ তামো তুমনা ইল্লা আন্তম মুসলিম আল্লাহ রসুল প্রতি জুমায় খদ্দাটা পড়তেন খুদ্দাতুল হাজ এমনকি বিবাহ দিতে গেলেও এটা পড়তে হয় খুদ্দায় যে কোনো প্রয়োজনে খুদ্দা যখন পড়বেন খুদ্দাতুল হাজা হিসাবে এটা আগে হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যথাযোগ্য ভয় জ্ঞানী মানুষ এক কথা বুঝতে পারে বলে তম তুম না অবশ্যই অবশ্যই তোমরা মরো না ইল্লা অন্তম মুসলিম আত্মসমর্পণকারী না হয়ে অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা মরো না প্রতিটি খোদ্দায় এটা বলা হয় প্রতি সপ্তাহে তারা শুনতেন জানতেন আমরাও বলি হয়তো অনুবাদ আপনারা জানেন না বলে দিচ্ছি এটা হল একমাত্র মেডিসিন সামাজিক অশান্তি দূরী করার জন্য জালামদেরকে রোখার জন্য একটা সারা দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নাই কারণ তাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা আপনার কোনো ক্ষমতা নাই আগে তা কর প্রশিক্ষণ এত বলবেন তো জালাম দিতে ঠেকাব কী করে জালাম না তো মরবে তাদের কানে যখন এই আয়াত পৌঁছবে তো তারাও চিন্তা করবে তাই তো আমার এত ক্ষমতা এত ক্ষমতা কিন্তু অসুখ হলে আমি তো চলতে পারি না বড় বড় ক্ষমতা ধর লোক তো মরতেছে দেখতে পাচ্ছে আমরা সব দুনিয়া তাদের ভয়ে মানুষ কাঁপত স্যালুট দিত যেমন তার কোথায় রোজ মরছে না এটা হল এক নম্বর নেতা হন কর্মী হন সাধারণ ব্যক্তি হন আর অসাধারণ ব্যক্তি হন প্রত্যেকের জন্য প্রথম নির্দেশ আল্লাহর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যথাযথ ভয় আল্লাহ কেমন সেটা সবাই বুঝে তাকে ঠেকানো ক্ষমতা কোনো মানুষের নাই দুই নম্বর দুনিয়া নয় আখরার্থে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে দুনিয়াতে আমি বড় হব এই লক্ষ্য নির্ধারণ করা যাবে না আখরাত আমি বড় হব অর্থাৎ আখরাতকেই লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে এটা না করলে আপনি সমাজে অশান্তি শৃঙ্খ সৃষ্টিকারী হবেন এটা থাকলে অশান্তি হবে না আপনি হবেন নরম সবসময় আপোষ মুখী হবেন আখরাতের চিন্তা যদি না থাকে বাল্লা দিনে লাই মিনুনাবিল আখরাতে অলুভ মন করা ও মুস্তাকবির যারা আখরাত বিশ্বাস করে না তাদের হৃদয়গুলি হয় মনকেরা বিদ্রোহী অহম মুস্তাকুর তারা অহংকারী দাম্ভিক অথবা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দু নম্বর করণীয় হল আখেরাতকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা আল্লাহবাক আপনাকে এখন শাসকের চেয়ারে বসিয়েছেন অথবা আরেকজন ভাইকে শাসকের খাদম বানিয়েছেন উভয়কে আল্লাহকে ভয় করতে হবে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ইন্দিরা গান্ধী হত্যা করেছিল তার দেহরক্ষী তাই না 
ইন্দিরা হত্যা করেছিল কে তো দেহরক্ষী না ইন্দিরা গান্ধী ভেবেছিলেন আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী দেহরক্ষী আমার গোলাম কিন্তু তারও তো একটা ক্ষমতা আছে যখন অমৃতসরে শিখের স্বর্ণ শিখদের স্বর্ণ মন্দিরে হামলা হলো তখন কিন্তু ওই শিখ দেহরক্ষী বরদাস্ত করেনি সে তার নেতাকে মেরে দিয়েছে বোঝা গেল আল্লাহকে ভয় করবেন প্রত্যেকেই তিনি তিনি যে অবস্থানে থাকুন না কেন আর আখরাতকে লক্ষ্য নির্ধারণ যদি না করেন দুনিয়াটা যদি মূর্খ হয় তাহলে আপনি অবশ্যই ব্যর্থ হবেন দুনিয়াকে লক্ষ্য বানিয়ে যদি আপনি দুনিয়াতে বিদায় হয়ে যান তো সব কিছু দুনিয়াতে থাকবে আখরাতে কিছুই যাবে না আপনি জান্ন হারাবেন আর আখরাতকে লক্ষ্য রেখে যদি আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন আল্লাহর রাস্তে আল্লাহর জন্য এমনকি বিছানায় যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলেও আপনি জান্নাত পাবেন উদ্দেশ্য লক্ষ্য জান্নাত আখেরা এইটা আগে ঠিক করে নিতে হবে এই লক্ষ্যে কাজ করলে আর সফল এর বিপরীত লক্ষ্যে কাজ করলে ব্যর্থ আল্লাহ বলছেন তিলকা দারুল আখরাত রাজাল আলিল্লা জিন আল্লাহ ইরুদিন আলু বনফিল আরদুয়ালা ফসাদা মনেরকে হে বান্দা ওই যে আখরাতের গৃহ আমরা সৃষ্টি করেছি যারা এ দুনিয়াতে অলু বড়ত্ব অহংকার চায় না অলা ফসাদা সহজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় না মনে রেখো অলা আকবদুল মোতাকিন চূড়ান্ত পরিণতি শুধু মোতাকিদের জন্য ওই গৃহ একবার তিলকার দর হলে আখরা ওই যে আখরাত গৃহ দেখছো ওটা কিন্তু মোতাকিদের জন্য ফাঁসের ফাঁসের জন্য নয় আর আমার কাছে নেতা কর্মী কোনো ব্যাপার সবাই সমান সবাই আদম সন্তান তবে হ্যাঁ নেতাদের যেমন নেকি করারও সুযোগ থাকে তেমনি অন্যায় করারও সুযোগ থাকে তাদের এত ক্ষমতা বেশি সে ক্ষমতা প্রয়োগ করলে তারা ইনশাল্লাহ খুব সহজে জান্নাত খরিদ করতে পারেন ইচ্ছা করলে আবার জান্নাও খরিদ করতে পারেন এই জন্য তাদের পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি যারা সহজে নেতৃত্ব দেন তাদেরকে বেশি আল্লাহ ভেরি হওয়া দরকার কারণ তাদেরকে আল্লাহ সুযোগ দিয়েছে এই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে জান্নাত করিত করার জন্য তিন সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য তিন নম্বর দায়িত্ব হবে আমাদের আল্লাহ ভেরু নেতা নির্বাচন করা নেতা হলো ড্রাইভারের মতো ড্রাইভিং সিটে যদি মাতাল বসিয়ে দেন আর পেছনে প্যাসেঞ্জারের যাতে ভালো মানুষ হোক আপনি গাড়ি ঠেকাতে পারবেন না অতএব ওখানে আল্লাহ ভেরুর নেতা বসাইতে হবে এ দায়িত্ব আমাদের গিচ্ছেন আল্লাহ বলছেন ইন্ন আল্লাহ ইয়ামরুকুম আন্তুদুল আমানা তৈলা আহলিয়া আল্লাহবাক তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা আমানত সমূহ যথাযথ স্থানে স্থাপন করো যেখানে যাকে দিলে মানায় তাকে সেখানে দিও অযোগ্য লোককে যেন খবরদার অন্য স্থানে যত্রত্র নেত্র বানিয়েও না অন্য এর ব্যাখ্যা হারজি আসছে এ যা ওস্তুদাল বস্তুদাল আমর এলা গায়ের আহাল হ্যাঁ পান্তারের সা যখন অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করবে তোমরা তোমরা কেয়ামতের অপেক্ষা করো অর্থাৎ কেয়ামত হয়ে যাবে দুনিয়ায় সাবধান ওই যে হাকাম তুম বাইনের না সে অন্তাহাকম বিল আদুল ইন্ন আল্লাহ নেম বাজুকম বি ইন্ন আল্লাহ কানা সামিয়াম বসির যারা আদালতে বসে আছেন বিচারকের আসনে সাবধান আল্লাহ বলছেন ওই যে হাকাম তুম বাইনের না আস সামাজিক নেতা হন আর আদালতের বিচারক হন যখন তোমরা সমাজের মধ্যে লোকদের মধ্যে বিচার করবে অন্তাহ কুম বেল আদল ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করে খাবারদার অন্যায় বিচার করো না দুনিয়া বিষার্থে ইন্ন আল্লাহ নে মায়াজুকম বেহ আল্লাহ কতই না সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন তোমাদেরকে ইন্ন আল্লাহ সামিয়ম বাসির আল্লাহ তোমাদের সব কিছু শুনছেন এবং সব কিছু দেখছেন সাবধান তোমার মনে কিন্তু তোমাদের তাকি আছে সিসিটিভি ক্যামেরায় যেমন কিছু ফসকে যায় না আল্লাহর চোখ থেকে কিছু ফসকে যায় না অতএব যারা সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্বে আছেন যিনি যে পর্যায়ে থাকুন না কেন তাকে অবশ্যই ন্যায় বিচার করতে হবে আদল ইনসার বাইরে গেলে আল্লাহর ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাবো আমরা সুরা নিশা আটান্ন আয়াত চার নম্বরে যদি নেতা সৎ হয় অবশ্যই অন্যদেরকে তাদের প্রতি অনুগত থাকতে হবে বিদ্রোহী হওয়া যাবে না যতক্ষণ সৎ নেতা আছেন ততক্ষণ তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় রাখতে হবে আল্লাহ বলছেন ইন্না ইয়া আইয়ুল্লাদিনা আমানু 
اطی اللہ اطی الرسول اول الامر بن کم ہے ایماندار گن تمہارا اللہ انگت کرو تمہارا تر رسول انگت کرو اور تمہارے مدد کر امیر انگت کرو ان تنازا تم بشی پر دل اللہ اور رسول جو دی تمہارا کون بشی جھگڑا کرو تو بشی چاہ اللہ تر رسول دی پھیرے داؤ اللہ تر رسول اور تر قرآن اور حدیث अर्थात आमिर कहोनो कुरान सुन्नर बाहरे आदेश दिते पारे ना रेडी एटी बुझने हुए से कुरान सुन्नर विपरीत जो दिया आदेश दिन ताहले तार आदेश मन्नो जुग को ना है इर परो भद्दो को तावस्थ है मानते हो बे शामजिक बिस्तीन कला दूरी करने जन्ना जनो बिस्तीन कला सिस्टी ना है जब अपना ख़मोता था के नेता उपदेश जीवन प्रतिभात कर बैन किंतु विद्रोह कर बैन ना सुरानिसा मुनशाट आयत आयत ने बयाख है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़ाद को चेन लातस अलील इमारा ख़बरदार तुम्हें नेतृत्व चेन ही होना फ़ैन ना कह जाओ उत्ती तह अन मसलतन वकील ते नहीं है तुम जो दिन नेतृत्व चेन हो ताह وَإِنْ وَعْطِيْتَ عَنْ غَائِرِ مَسْأَلَةٍ وَعِنْتَ عَلَيْهَا اور جو دیت تمہیں کہ بینا چاہے نیٹرت تمہیں لاب کرو تلے تمہیں کہ شہاد جو کرا ہوئے متحقن علیہ اسلامی نیٹرت نیر بات چنے چینے اور کن بیدھان نہ آئی انہوں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کٹھور بشے بات چن اِنَّا لَا نُوَلِّ عَلَى عَمَرَنِ حَاذَا اَحَدًا سَأَلَهُ ولا أحد حرس عليه ولا أحد أراد هو. إتاو مكاري مسلم الحديث. دكه. أمرا كخناي نتتو سمرحون كورينا أي بكتي راتي. لمن سأله. أحد سأله. جي بكتي نتتو جاي. وأحد حرس عليه. جي بكتي نتتير اکنکھا کرے لو بھی ہوئے اور پھر روایت اللہ مسلم من اراد ہو جو وقتی نیتر تو کامنا کرے ایت تین بیٹھتے کے آمرہ کوخنے نیتر تو دے ہی نہ تو اسلامی نیتر تو نیر باچنے پر تھا اب برطوان جو گر نیتر تو نیر باچنے پر تھا کہ ایک ہلو ایک دن بی برد نا اب بی برد بولے شامجیق اسطیر آتا تو بیشی شرح بیشو شامجیق اسطیر آتا بھرے گس एक टी कारण है, एक टे मूल कारण एक टे, बांग्लादेश जैसी आखिर अवस्था, जब तो हमारा अधिकांश मुस्लिम, हमारे जुटी जैसे ट्रस्टी के देश में विश्व चल से ओमुक तंत्रे, हमारे रोज ताई चलते हैं, नहीं चल बो की भावे, एक जो दुर्बल चिंता धरा इस्लामी नेता देर, ऐसा नहीं, जैसे शक्तित अस्थिरता कुन इस्लामी नेता रहे इस्लाम थे बिच्छु तो है कैसन तारा शीर्ष की गणतंत्र शंग आपस करनी है सन जर फले तारा पाखने ने में सन न तुम तत्त्व बलम वही बरिशा ने लगा लोग राष्ट्र लें तब बोलते सार की बोल वो न तुम सुलगा ना हम रहकर सुन ची तो लेकि एक्टिव होट एक्टिव नोट अंदर बा ये रोट्स ले नोट दिए तो भोट किंतु है तो नोट पावे को था है तो पिछले मुरिद्दर बोले दिए से तो हमारा भोट और दिवा नोट और दिवा बोले नाहुस बिल्ला में इंसान लगे ये तो कुनी इस्लामी नेतर कोता है ना पाके बातें शिखाओ किंतु आगे नोट दो शाबी एक ही अवस्था चल चें जुगिर संगे आपस करना मिस्लाम ना ह� इस्लाम में से कुफर एवं शिर्क की हटाना जन्नो इस्लाम कुफर और शिर्क के संग आपस करते आशन आई और एक है ना कि यही आमादे संगे पुरस्कृत इस्लामी दालगुले संगे आपस आए नहीं और ऐतरी कारण है जब तो जेल जुलम आमादे पर दिखाएगे से अब ना सब जाने आदर्शिक कारण है आज वो यादर्श शुरू करें हमारा होटल सारा पृथ्वी अवश्य अल्लाह विधने कासे ही फिरी आज भी अल्लाह विधन को कोन पृथ्वी का से उन्होंने तो हबना ये दृढ़ विश्वास नहीं है 
মুসলমান দুনিয়াতে চলবে মুসলমান সেরেফ আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করবে কোনো জালেমের আনুগত্য করতে পারে না তবে এনরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে যেমন সাহাবে একরাম বললেন হে আল্লাহ রসুল আমরা কি তাহলে ওই সমস্ত জালেম নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না তিনি বলেন লা মা সাল্লাহ লা মা সাল্লাহ এটা তোমরা করো না যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করে যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করে আল্লাহ রসুলের নিষেধাজ্ঞা আছে বিদ্রোহ করার বিষয়ে এই জন্য আমরা বিদ্রোহ করব না কিন্তু অবশ্যই অন্যায়ের প্রতিবাদ করব অবশ্যই আমাদের সরকারকে সুপরামর্শ দিব কোরআন হাদিসের বাণী তাদের কানে আমরা তুলে দেব না মারলে তারাই দায়ী হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে রেহাই দেবেন এই আশা নিয়েই কিন্তু আমরা কথাগুলি বলি আমরা জানি আমাদের এই কথা প্রচলিত তন্ত্র মন্ত্রের বিপরীত যাচ্ছে এর বিনিময়ে আমাদেরকে আবারও জেল খাটতে হতে পারে অথবা ফাঁসিতেও ঝুলতে হতে পারে এটা আমরা ভালো করে বুঝি এরপরও আমরা মানতে রাজি নয় এই কারণে আমার লক্ষ্য জান্নাত দুনিয়া নয় কারণ মূর্তি তো আমার হবেই আজ বা দুদিন পরে হবে কিন্তু আমাকে হক কথা বলতে হবে আমি আখরাত বিক্রি করে দুনিয়া উপার্জন করতে চাই না প্রত্যেক মুমিনের প্রতি আমাদের আহ্বান আখরাতকে লক্ষ্য নির্ধারণ করুন দুনিয়াকে নয় ইনশা আল্লাহ আখরাত চিরদিন বিজয়ী হবে দুনিয়া পরাজিত হবে দুনিয়া দ্বারা কখনোই বিজয়ী হয় না ফের অন দুনিয়াতে বিজয়ী ছিল সারা বিশ্বে নিন্দিত নমরুদ দুনিয়াতে বিজয়ী ছিল সারা বিশ্বে সে নিন্দিত কিন্তু ইব্রাহিম নন্দিত মূসা প্রশংসিত ঠিক অমনি করে আবু জাহাল নিন্দিত সে নেতা ছিল কিন্তু মোহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ প্রশংসিত ঠিক তাদের অনুসারে সনিষ্ঠ ইমানদার মুসলমানরাও ঠিক অমনি করে যদি বাতিলের সঙ্গে আপোষ না করে দুনিয়াতে মৃত্যুবরণ করে কষ্ট পেয়ে মরলেও তারাই হবে জান্নাতে আল্লাহর নিকটে সম্মানিত প্রশংসিত আল্লাহ পাক তাদের বলবেন সালাম কহলামেন রব্বির রাহিম আজনা সুরি আসে না সালাম দেবেন আল্লাহ এটা রব্বির রাহিম অর্থাৎ পরম করুণময় অসীম দয়ালু পৃথিবালকের পক্ষ থেকে আমাদেরকে সেদিন সালাম দেওয়া হবে অথচ কর্তব্য হলো আমারাই আল্লাহকে সালাম দেবো তাই না কিন্তু না আল্লাহ নিজেই আমাদের সালাম দেবেন কারণ যেজা উম বেমা সবার ও জান্নাতম হারির দুনিয়াতে তারা যে সবর করেছে কষ্ট ধৈর্য ধারণ করেছে তবু এই মানকে ছাড়েনি তাদের তারই পুরস্কার হচ্ছে এটা শুধু তাই আল্লাহ পাক নিজের জান্নাতে ঢুকে বলবো এই মোমেন্টা তোমার আমার কাছে কী চাও বলবো আমরা বলবো হে আল্লাহ আপনি তো সবই দিয়েছেন আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়েছেন জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন আর তো কিছু চাওয়ার নেই তখন আল্লাহ তো নূরের পর্দা খুলে দেবেন বলে এই দেখো আমি সরপ্রিয় আবির্ভূত তোমাদের সামনে আল্লাহ রসুল বলছেন এর চাইতে উত্তম মুহূর্ত মুমনের জীবনে আর আসবে না যখন সরাসরি তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে সামনে বলল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এদেশের ইমানদার মুসলমানদেরকে তোমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া তৌফিক দান করো এই ইমান আনতে গেলে আপনাকে অবশ্যই আপোষ মুখী হওয়া যাবে না আপোষহীন হতে হবে কোরআন এবং হাদিসের বাইরে কারো কোনো কথার দিকে দৃকপাত করা যাবে না না মানলে উপদেশ দেন আল্লাহ রসুল বা নবী রসুল সবাই উপদেশ দিয়েছেন সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এই বিনিময়ে তারা নির্যাতিত হয়েছেন কিন্তু আপোষ করেননি ইমানদারদের চরিত্র ঠিক সেটাই হওয়া উচিত টাকা পয়সা আজ আছে কাল নাই কালকে কোটিপতি আজকে ফকির আজকের ফকির কালকে আমির এ তো দুনিয়া দেখতে পাচ্ছি আমরা এগুলো নিয়ে মাথা খারাপ করবেন না দুনিয়া অশান্তি দূরীকরণের উপায় মূলত এই চারটা এক সর্বত্র সর্বদা আল্লাহ ভিরু থাকা দুই আখেরাতকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা তিন আল্লাহ ভিরু নেতা নির্বাচন করা এটা খুব কঠিন দায়িত্ব আমাদের জন্য আর চার সৎ নেতার অনুগত থাকা এই চারটি মৌলিক কারণ সামনে তুলে ধরা হলো এর বাইরে আনুষঙ্গিক অনেক কিছু আছে আপনারা দেখলেন না সদ্য সমাপ্ত কপ টোয়েন্টি সিক্স হয়ে গেল কদিন আগে বারো দিন ধরে কোনো বিশ্ব সম্মেলন হয় এটা একটা বিরল ঘটনা বিশ্বের একশো নব্বইটা দেশের নেতারা এক জায়গায় বসে বারো দিন ধরে মিটিং করবেন 
এই কল্পনা করা যায় নাকি তাদের দেশে কাস্তম নেই সেই মিটিংয়ের শেষেও দেখা গেল অশ্ব ডিম্ব প্রসাব করল আমরা বলি ঘোড়ার ডিম বলে না কিছুই হল না কারণ প্রত্যেকেই নিজের নেতৃত্ব চায় সে কেউ কিছু ছাড়তে চায় না গিভ অ্যান্ড টেক বলে একটা কথা আছে ইংরেজিতে কিছু ছাড়ো কিছু নেও কিন্তু না কেউ ছাড় দিবে না ফলে যা হবার তাই হয়েছে কিছু সামান্য একটু হয়েছে যদি তারা পূরণ করে তাহলে সেটা হবে খুবই সামান্য প্রস্তাব পাস হয়েছে এখন এই প্রস্তাব দেশে যাবে নেতারা তাদের পার্লামেন্টে পাস করবে কটা দেশে পাস হবে কটা দেশে হবে না ঠিক ঠিক আর নেই যদি হয় কখনো তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই কার্বন নিঃসরণ কমবে সেটা যদি তারা পাস করে আমল করে তবে কারণ ইতিপূর্বে প্যারিস চুক্তি তারা আমল করেনি চুক্তি করেছিল পালন করেনি এটা হচ্ছে পালন করবে কে জানে কারণ এই মানুষগুলো যারা যেখানে বসেছে এদের সবচেয়ে দামি লেতা যেগুলো তারা আল্লাহ ভেরু নয় তাদের লক্ষ্য আখরাত নয় দুনিয়া আর বলা যেতে পারে তারা নির্বাচিত বটে কিন্তু সৎ নেতা নয় প্রকাশ্য দিনিবালা সবার সামনে পুলিশ হাঁটু গেড়ে দিয়ে একটা জীবন্ত মানুষকে হত্যা করে অথচ সেখানে বিচার হয় তিন এক দুই বছর পরে গিয়ে কি বিচার হলো ওকে কারাদণ্ড কি কারাদণ্ড মেরেছে তোকে মেরে ফেলো আমাদের বাংলাদেশে মেজর সিনহাকে মাল্য গুলি করে প্রকাশের সমস্ত পত্রে দেখা গেল আজ ওখানে সাক্ষীই চলছে যে মেরেছে তো মেরে ফেলে তাহলে শেষ এরকম মৃত্যুর হত্যার বদলে হত্যার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত তো না হত্যার বদলে কারাদণ্ড হলো ও কদিন বাদ সরকারের ক্ষমা নিয়ে চলে আসবে এই জন্য বহু কিছু আছে এগুলো শাখা প্রশাখার বিষয় আল্লাহর বিধান মানতে গেলে সব সাইডই মানতে হবে খালি আল্লাহ আকবর নারাতে বুঝলে তো হবে না তার বিধান মানবেন না তাকে হবে যদি বাংলাদেশে আল্লাহর বিধান সত্যের কখনো আমল আসে দেখবেন সমাজে শান্তি নেমে আসবে আল্লাহ নিজে ওয়াদা করছেন যদি জনপদের অধিবাসী হয়ে কখনো সত্যিকার অর্থে ইমান আনে অত্যাকাও এবং আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ ফাতাহানা আলে হিমবারা কাহাতিমিনের সময় বলে অর্জে আমরা তাদের উপরে আসমান জমিনের বরকত দুয়ার সম্মুখ খুলে দেব কত খাবা খাবা খাও বাংলা বান্দা কিন্তু হতভাগ্য আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা এখানে অসৎ লোকগুলি আসে হতভাগ্য আমাদের নেতারা তারা আখরাত নয় দুনিয়াকে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে আর আমরা যারা আসি আমাদের অধিকাংশ লোকের চিন্তাধারী হচ্ছে দুনিয়া যার ফলে আল্লাহ বলছেন খুব কম তাদের সংখ্যা খুবই কম উলু বাকিয়া যারা কল্যাণকামী এবং দূরদর্শী তাদের সঙ্গে সমাজের সমস্যা কম থাকে তাদের কথা শুনতে যায় না তবু শুনতে হবে কারণ এটা ছাড়া কোনো উপায় আপনার নাই এটি এখানে রেজাল্ট আছে আল্লাহ বাবা আমাদের সবাইকে সত্যিকার অর্থে ইমান ও তাকো অর্জনের তৌফিক দান করুন এবং সমাজে অস্থিরতা থেকে বাঁচার জন্য যা যা করণীয় করার তৌফিক দান করুন আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি পাঁচশো আশি বছর পরে আজই প্রথম আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী এবং যেটা থাকবে তিন ঘন্টার উপরে পাঁচশো আশি বছর পূর্বে একবার চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল তিন ঘন্টার বেশি ছিল এবার ঠিক ওরকমই হচ্ছে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ অর্থাৎ চন্দ্রের নব্বই ভাগের উপরে পৃথিবীর ছায়া পড়বে ফলে চন্দ্রের আলো পৃথিবীতে আসবে না রাজশাহীতে পাঁচটা উনিশ মিনিটে শুরু হবে এক ঘন্টার উপরে থাকবে আপনাদের প্রতি অনুরোধ রইল আপনারা আজকে চন্দ্রগ্রহণের সালাত আদায় করবেন মগরবে সালাতের পরে আমাদের মগরবে সালাত কটা হয় পাঁচটা চব্বিশে তো ঠিক আছে সালাতের পরে করব আপনারা স্ব স্ব এলাকায় চন্দ্রগ্রহণ সালাত আদায় করবেন কীভাবে আদায় করতে হয় সালাত রসু খুলে দেখে নেবেন দুই রাখা সালাত প্রতি রাখাতে আমরা সাধারণত একটাকে রুকু দিয়ে দেয় না এখানে দুটাকে রুকু দিতে হবে 
দুই রেখা সালাদ সুরা ফাতেহা সহ দীর্ঘ কেরাত হবে গত বছরের যে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল না ওটার যে ভিডিও যদি আপনাদের কাছে থাকে একটু দেখে নিন এবারে এই বড় মসজিদ এবং ওই পর ছোটো মসজিদ দুই মসজিদের সালাদ হবে দুই হাফেজ গ্রাম দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি আপনারা আশপাশ যে ভাইরা আছেন তারা আসবেন মা বোনরা আসলেও কোনো সমস্যা নেই তবে তারা বাড়িতেও নিজেরা সালাদ করতে পারেন নিজেরা জামাত করে নিজেরা সালাদ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই একাও পড়তে পারেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আল্লাহর হুকুম হলে পৃথিবী আর চন্দ্র একসঙ্গে সংঘর্ষে দুনিয়া চোখের পালক ধ্বংস হয়ে যাবে তাই না যদি আল্লাহ দুইয়ের কক্ষপথ পৃথক না করে দিতেন তাহলে কিন্তু ধ্বংস তো অনিবার্য এই যার শামসু কুব বিরাট ওই যার নুজুমন কদরাত আসনা করে না সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে চন্দ্র সব খসি পড়বে এটা কিন্তু ওই অবস্থা চন্দ্র এবং পৃথিবী এক এক জায়গায় চলে আসতেছে একই লেভেলে একটু টাচ করলে তো শেষ রাস্তা গাড়ি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে না সামান্য একটু কারণে ড্রাইভারের অসৎ তর্কতার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে তো বাস মরলে কত মানুষ শেষ হতে ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহ পাকের এই গাড়িগুলো একটাও অ্যাক্সিডেন্ট হয় না বলল আল্লাহ আকবর সুবহান আল্লাহ যুগ যুগ ধরে চলছে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নাই আরও খবর শোন না চাঁদের পিঠে যে অক্সিজেন টের পাওয়া গেছে তাতে আটশো কোটি মানুষ এক লাখ বছর ধরেও যদি সেই অক্সিজেন নেয় তাতেই চলবে বিজ্ঞান আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে অক্সিজেন নিয়ে তো এত মারামারি দুশ্চিন্তার কারণে আল্লাহ সব ব্যবস্থা করে রাখছেন যদি পৃথিবীতে অক্সিজেন তো না রাখো বন বনাঞ্চল ধ্বংস করে দাও আল্লাহর রহমত ধ্বংস হবে না তোমরা ওইখানে চলে যাওয়া সব নিয়ে চলে খাও সমস্যা নেই যাই হোক ও অন্য বিষয় আমরা বলছি যে চন্দ্র এবং পৃথিবীর আজকে একত্রিত হবে কাছাকাছি একেবারে নাইনটি পার্সেন্টের উপরে পৃথিবী আজকে চন্দ্রের উপরে থাকবে যেন অ্যাক্সিডেন্টের না হয় এটা আমরা আগে বলবো তাই তো অ্যাক্সিডেন্ট হতে সব শেষ আর যেন না হয় এই জন্য আল্লাহ কাছে কানতে হবে সালাদ পড়তে উদ্দেশ্য কানতে হবে আল্লাহ কাছে আল্লাহ তুমি এই মহা বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করো দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ রসুলের সর্বশেষ পুত্র সন্তান ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়েছিল দশই দশ হিজরির উনত্রিশে সওয়াল তারিখে সকাল সাড়ে আটটা সেই সময়কার এক একটাই মাত্র মানুষ ভাগ্যে এই সূর্যগ্রহণ হয়েছিল আর সেই দিন উনি সালাত আদায় করেছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন লা তসজুদুল ইসামসে অলাহ কমরে অসজুদুল ইল্লাহ ইল্লাদি খালাকা হন না ইনক তুমি ইয়া হতে আবদন খবরদার তোমরা সূর্যের সেজদা করো না চন্দ্রের সেজদা করো না বরং সূর্য এবং চন্দ্রের যিনি সৃষ্টিকর্তা সে মহান আল্লাহর প্রতি তোমরা সেজদা করবে দুই তোর সৎকারের তার উপাসনা করে থাকো কাপড়া রটেলো এই মোহাম্মদের ছেলে মরেছে বলে এই সূর্যগ্রহণ হয়েছে উনি বলে দিলেন কারো ছেলে জন্মের বা মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না এটা আল্লাহর একটা নিদর্শন দেড় হাজার বছর পূর্বে বিজ্ঞানের এই সুন্দর বক্তব্য যে নবী দিতে পারেন তিনি কত বড় মহাবিজ্ঞানী অথচ তিনি ছিলেন উম্মি লেখাপড়া জানতেন না যদি তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এলেন না জানতেন তো কীভাবে তিনি একথা বললেন অথচ তৎকালীন সময়ের সমস্ত বিজ্ঞ মানুষ বলতেছে এটা কারো ছেলে বা মেয়ে বা কারো কারো মৃত্যু হলে বা জন্ম হলে এরকম সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ হয় এটা সে সমাজে চালু ছিল উনি তার বিপরীত কথা বলে দিলেন আয়াত মেন আয়াত ইল্লাহ এটা আল্লাহর নিদর্শন সঙ্গে অন্যতম নিদর্শন এখন বিজ্ঞান বের করছে এটা কঠোর নিদর্শন এটা আয় কিন্তু বিজ্ঞান জানেনি তাহলে সমস্ত বৈজ্ঞানিকের বড় বৈজ্ঞানিক আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম আজকে আপনার সবাই সালাদ পড়বেন চেষ্টা করবেন সবাই যত কাজে থাক একটু বছরের একটা কঠিন দিন আপনার আজকে এসে গেছে বিপদের দিন আল্লাহ একজন আমাদের পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখেন পৃথিবী বাঁচলে তো আমরা বাঁচবে তাই না শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবী নিয়ে আমরা দোয়া করব আল্লাহ তোমার এই সুন্দর পৃথিবীকে তুমি শান্তিময় করে রাখো একে ধ্বংস করে দিও না লিহাজা আস্তাকুল্লা আলী ওয়ালাকুম ওয়ালা সাহিল মুসলিমিন